so bezig raak, per ty keer is dit vir my makkelijk om overwhelmed te voel. Ek weet nie of jylle weet, as jylle by die werk is, en al een persoon wat altyd daar is, en bezig is, en hulle gaan weg, en dan los hulle jou alleen, en dat jy al die verantwoordelijkheid ook gekry van hulle werk, ja, yeah, dan kan het nog op een tyd keer bezig raak. En dan is het makkelijk om as een ding verkeerd te gaan, dan sien jy sommer, oh nee, dit gaan nou die rest van die dag verkeerd gaan. En baie keer is het so met my, as Hannes en Adel nie hier is nie, dan raak ek een beetje overwhelmed met alles wat ek moet doen, en um, dit raak een beetje bezig. En toe het ek nou hierdie week gesit en gewerk aan hierdie boodskap wat ek julle wil deel, en daar is een vers wat ek die hele ruk terug, toe ek dier so bezige tyd in my leven gaan gekry het, en hy pop die hele tyd op die afgelopen tyd, en ek wil het graag met julle deel vandag. Um, dit is in Engels, want die Engels sê dit net vir my so mooi, in the message Bible. Dit is 2 Korintiërs of 2 Korintiërs 6 vers 11 to 13. Dit sê, Dear, dear Corinthians, hier is Paulus wat het skryf aan die Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. We didn't fence you in, the smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection, open up your lives Live openly and expansively. Wanneer het so bezig gaan, voel het verseker nie, asof ek volheid leef nie. En ek weet nie of jylle met dit kan vereenzeldig nie, dat wanneer ons bezig raak met dinge, dan leef ons nie volheid nie. Maar, dit is wat oor ek wil praat vandag. Gelukkig is jylle hier en jylle kan luister, want ons moet volheid leef. Nou, as ons dink aan volheid leef, ek weet nie, jylle het sekerlik al gaan kyk op Instagram en op Facebook, sit jy met jy lelikste pyjamas aan op die bank, <laughs> bezig om dier te scroll, en dan sien jy al die mense wat verskillende goed doen. En ek het een paar fotokies vir jylle. Um, as jy kyk na die foto, wat dink jy? En jy wat sien jy? Dis nou, dis nou iemand wat volheid leef. Kyk daar een vrou, sy lyk as ons nou in een oorlog is, bezig om snowball gevecht he, of daar kyk jy na hierdie prentje en denk jy, ja, daai ou lewe volheid, hy klimme berg. Panji job, hierdie vrou lyk asof sy aan die einde van haar lewe kom. <laughs> Dank. <laughs> en um, hier is ons verskillende foto's, en ons kyk na hierdie foto's en ons denk dalk, dit is hoe dit lyk om volheid te lewe. Maar lewe hulle rechtig, vo- rechtig volheid, sal nooit weet nie. Hier is net een prentje. En ons ken nie die mense wat daar gaan nie. Maar my vraag is vir jou, wil jy volheid lewe? Ek dink nie een persoon wat hier vandag sit, dink, nee, ja, ek wil nie volheid lewe nie. Ons allemaal wil volheid lewe met alles wat ons moendlik het. En, um, maar ons dinge wat ons keer om volheid te lewe. Wat keer ons? Wel, Dat was een paar redes, ek het gaan google, wat sy sielkindig is, why don't people reach their full potential, en baie van het het gegaan oor vrees. Vrees dat hulle nie goed genoeg is nie, vrees dat jy um, nooit al gaan uitkom nie, wat gaan mense sê, maar ek wil nie vandag oor vrees praat nie, ek is moeg oor vrees gepraat, um, maar ek wil vir julle vertel van ons realiteite, die realiteite van ons elke liewe dagse lewe, Ons realiteit is daar, en dit is wat nou bezig is om te gebeur. Dit is, jou kind wat nie veel wil luister nie, jou man of vrou wat met jou beklaai. Dit is corruptie of loud sharing, of jou bezigheid wat net nie wil groei nie, of finansies wat beroerd lyk. Daai is die alledaagse, elke dagse realiteite wat ons aan vastkyk. En dit steel ons joy partij keer. En dit, dit vat ons focus weg van die dinge wat eindelijk uh, belangrik is of wat vir ons inspiratie gee en wat ons positief hou en al die type goed. En um, die realiteite van die lewe is elke lewe dag to. Want die lewe is moeilik. Ons weet het elkeen. Want ons gaan nie, dit, dit is deel van die lewe, is die, is die realiteite wat ons elke dag sit. En as ons nie versichtig is nie, dan kan ons leven geheers word dier ons realiteite. Dit word geheers dier ons besef nie 
dat ons realiteit het die eerst nie, maar elke lieve dag denk jy net aan dit, en elke lieve dag gaan jy net na die volgende ding toe, en die volgende ding, en jy vat nie een om te sien hoe mooi die son lyk, as hy opkom nie, of om te reik jou bloemetje langs die pad reik nie. Ons sit en kyk vast in die realiteit, en het heers ons leven, dit bepaal waar het ons gaan. God heers het nie, ons heers het nie, ons realiteit heers ons. En dit is een gevaarlijke plek om te wees. Dit is baie gevaarlijk om daar te wees. En so, ek het gaan kyk, wat sê die sielkindiges nou oor dit? Wel, wat gebeur in jou brein, is jy het een seneweestelsel. Um, en jy verander basically in a transformer. Oké? Okay? Wanneer jy, as jy ooit gewonder het, is al iemand wat aan my denk, ja, jou seneweestelsel. Hy is die heel tyd op en wakker bezig om te vraag, is jy in gevaar? En wanneer jy gestrest is, wanneer jy focus op jou realiteit elke dag, en jy is net bezig om voor te gaan, dan gaan jy in een survival mode in. Fight, flight, freeze. En jou sien in jou stelsel, voel jy stress aan, en jy kink, transform, in a transformer. En jy maak alles wat vulnerable is toe, jy maak alles wat al kan seer kry toe, En so ook begin jy om klein te lewe. Jy lewe klein, ek denk nie, men slaap makkelijk in sikke suit nie. Jy kan nie lekker asemal nie. Jy kan nie met mense connect nie. Want jy is hier so toegelewe. En so mis jy uit op wat die Heere vir jou wil hee. Toe great open spacious life wat hy van praat. Jy mis uit op een vol lewe. Dis nie lekker nie. En dis nie wat die Heere vir ons wil heen nie. Maar nou is die vraag, hoe lewe ons voluit? Hoe is het moendlik om voorbij hierdie elke lieve dag se, te, se realiteit te kyk? Ek bedoel, dis toch deel van die lewe, jy moet dier het gaan. Maar ek wil vir julle story vertel. Dis een story wat julle baie goed ken. Um, maar ek wil hee met luister na dit, asof het jou eerste keer is. Okay? Want die story is, um, dit is een belangrike ding en het gaan ons help om te onthou om, op wat met ons eindelijk focus. So die story is van Jesus loop op die water. <laughs> um, dit is in Matthies 14 vers 22 tot 33 um, en het begin voor, dit is net nadat Jesus die broeikies en die visse uitgedeel het en die disciples is nou klaar en Jesus sit er op een boot op die meer sê vir hulle gaan, jylle so lang, ek sal jylle later kry, en hy loop, en hy gaan bid op die berg, en um, gedierende die aan, toe hierdie visserman nou op die see is, toe is daar een groot storm wat uitbreek. Nou, ek weet nie of jylle al gesien het, nee, ek het nou een paar keer op, op TikTok sien ek hierdie foto's, hierdie video's van die see, wat so stormachtig is, dan sê dit, dis, jou, dis wat dier jou sien pakkie gaan. <laughs> dan wees hulle, maar dit is sikke groot golwe, en dan weet jy, ek sal nie daar wil wees nie, dit is freaking scary, en, um, en, en hulle sê daar, en hulle is maar net op hierdie klein boeikie wat daar is, en hulle, hulle is daar, en Jesus kom aan geloop op die water, en hulle sê nie dat het Jesus is nie, hulle is net sê, spook, spook, ek denk ek en jy sal nie eerst dit raak gesê het, want ek sal gepanik het, en talk iwers gesit het, en gehoop het, dat het ook oor kan, en voorbij kan kom, maar hulle, hulle staan nou, en hulle sê, spook, spook, maar Jesus, het dadelijk met hulle gepraat, en gesê, wees geris, dis ek, moe nie bang wees nie, moe nie bang wees nie, ek weet nie of dit moendlik is nie, toe sê Petrus vir hom, jyre, as het rechtig is, beveel my, om op die water na u toe te kom. As dit rechtig u is. Wat sê Jesus vir hom? Kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop, en na by Jesus gekom. Sy focus was, Jesus het gesê, ek kan op die water loop, ek gaan nou na Jesus toe loop. Maar toe Petrus sien, hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Jere, red my. Hoeveel keer gaan my en jou focus nie van Jesus af, na die wind en die storms wat rondom ons gaan nie? Nes Petrus. 
en dan begin ons sink. Hy sê, jyre, red my, en dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek, en om gegryp en vir hom gesê, klein geloofige, waarom het jy begin twyfel? Hy het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan le, en die man in die skuit het voor Jesus gekneel en gesê, jy is waarlik die Seen van God. Dat ons leer in hierdie, in hierdie vers is, ons is nie alleen nie, en ons moet nie ons focus skuif van Jesus nie. Want wanneer ons dit doen, dan begin ek en jy sink. Wanneer ons focus op al die realiteite in ons leven, en dis al wat ons kan sien, en ons denk, ons is nie sterk genoeg nie, ons kan nie dit doen nie, kyk hoe groot is die storm, hy is veel groter as ek, veel groter as wat ek moendlik kan doen met wat ek het. Dan moet ons nie ons focus skuif van Jesus af nie. Ons moet ons focus wees net op hom. Dan gaan ons op water kan loop, kan loop om volheid te lewe, moet ons leef volgens geloof. Dit is die sleetel van het alles. En het klink baie eenvoudig, maar het kan redelijk per tyk hier moeilik wees. Hebreus 11 vers 1 sê, om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, Geloof is nie realistisch nie. Geloof is nie. Dis nie die realiteite nie. Geloof is een hoop. Dis een oortuiging. Dis een hoop in iets wat nie eers bestaan nie. Dalk. Dit is jy wat gloe dat die Heere in beheer is. En per tyk hier dan denk ek, ek so, voel so jammer vir mense wat nie gloe in die Heere nie. Want wat so hoop het hulle, hulle het net hulle realiteite, wat hulle elke liewe dag moet vastkyk. As ons nie, Jesus in ons leven het nie, is dit ons ook. Maar hier gee hy vir ons een hoop. Hy gee vir ons een oomlik wat ons kan besluit om in geloof te lewe, en nie vast te kyk in ons bankrekening nie, nie vast te kyk in um, ons omstandighede van die oomlik nie, maar om te weet dat wat ook al daar is, kan beter wees, wat ook al is, kan voor en toe gaan, en dat ons nie alleen is nie, nie alleen is nie die storm nie. Daar is hierdie baie, ek het, ek het baie raad na voor sy gaan doen, en ek het is nou as hierdie een ou wat vir my baie uitgestaan het. Sy naam is Victor E. Frankel. Um, hy is een neuroloog, en hy is een sielkindige. Maar wat cool vir my was van hom, is dat hy was in die holocaust gewees. En so inspirerende ou. En hy het die quote wat hy praat en hy sê, that everything can be taken from a man but one thing. The last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. To choose one's own way. En dit is nogal baie gesê van iemand wat uit so'n tragische story uitkom. Ek laaf het om na die holocaust mense te kyk, want hulle is altyd vir my so inspirerend. Ek het nog nooit een video gesien, dalk is dit van hulle, maar ek het nog nooit een video gesien, waar een van hulle gesê het, dat hulle lewe met bitterheid, hulle lewe met onvergifnis, hulle lewe het net achteruit gegaan, hulle lewe is nie lekker nie, nog nie een keer het ek so'n video gesien nie. Al video's wat ek ooit sien is van mense wat vergewe het, wat met hulle vijande um, in, in contact gekom het en hulle vergewe het, of dat hulle besluit het om een groot leven te hee, met baie kinders, en um, dat hulle vriende het, en dat hulle mense help en support groups opstel, en wat ze amazing attitude is daai nie. En hy het gesê dat het my en jou kese is, hoe ons in die leven voortgaan. Gaan ons, al wat ons doen, is snak na asem, op partij keer op en af, in die water, jou kop net net uit, is, dit is nie hoe ons wil leven nie. En dit is nie hoe die Heere wil hee, ons moet leven nie. Ons kan een vol leven hee, maak die saak, wat aangaan nie, hier en nou. En wat kan ons doen, om vol, volgens geloof te leven? Ten spuite van jou realiteite. Wat is prakties iets wat ons kan doen? Wel, eerstens, 
is sit jou focus op Jesus. Net soos Petrus gedoen het, waar al die boot gelim het. En het my gedink, laat dink aan hierdie een dekje wat sê, <coughs> Turn your eyes upon Jesus, Look full at His wonderful face, And the things of earth will grow strangely dim in the light of His wonderful grace. Ek en jy het nodig om te focus en te kyk na Jesus. Dit is wat ons nodig het om te doen. Volgende is, gaan skryf neer wie jy wil wees. Ons doen nie dit altyd nie. Ons het nodig om te gaan sit en te skryf precies wie jy sal wil wees. Al is jy nie die persoon nie, skryf het neer, so dat jy kan begin om die persoon te wees. So dat jy kan weet, wat is die dinge wat belangrik is, wat, waar naartoe moet jy werk, om het net een los gedachte in jou kop te hee, gaan per ty keer in en uit, en jy gaan aan met jou leven, en jy vergeet van die deel. Maar as jy gaan en jy, en jy skryf dit neer, nie wat jou realiteit is nie, maar wat jy graag wil wees, die whip, die oortuiging dit wat jy graag wil wees, as jy dit gaan neerskryf, dan gaan al verskil kom. Nou ek het vir julle, myne gaan neerskryf, ek denk ek moet nog bykie nog goeders neer gaan skryf, maar ek het het geskryf, so dat julle voorbeeld kan sien. Ek het gesê, my naam is Magdie, en ek gaan voluit lewe, en julle sê, Hallo Magdie, <laughs> so, my naam is Macht en ek gaan voluit lewe. Vandaag gaan ek elke uitdaging vat als een geleentheid om te leer. Dit gaan nie wees dat ek mismoedig raak as ek my setels in die huis vergeet en ek al half pad weggeraai het na waar dat ek moes gaan nie. Maar gaan dit een geleentheid vat om te leer. Vandaag is een goeie dag. Weet jy, ek het hierdie in die speel vir myself van oogend gesê. Vandaag is een goeie dag. Ek is geduldig. Ek is geduldig. Ek het dit twee keer al geskryf, want ek dink, dan gaan het werk. <laughs> um, ek is nie in beheer nie, maar God is. Ek gaan my beste gee by die werk. Ek is een goeie student. Dalk like jou luisie een bykie anders is. Dalk sê jou nou, ek is een goeie man. Ek is een goeie vrou. Ek is een goeie ouwer. Ek doen die beste wat ek het. Ek is een goeie chef. Ek weet nie of daar in werk nie, gaan toets het uit, die mense wat sikkel met kosmog. Nou, laat weet julle my, want ek sikkel ook. Maar, skryf hierdie goeders neer, wat jy graag wil wees, en, en kyk, of het een verskil maak in jou leven. En dan, nummer drie is, praat oor wie jy wil wees. Sê dit. Praat. Jakobus 3 vers 5 sê, so is die tong ook maar een klein lichaamsdeelkie, en toch het het groot mag. Een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek. Jy weet, hierdie goeders wat ons nou gaan neerskryf, en ons gaan sê dit vir ons self in die spiel, dit voel dalk insignificant. Jy voel ook stupid om voor die spiel te staan en te sê, jy is oulik, jy is geduldig. Maar al die goeders wat ons sê, dit is klein dingetjies, maar dit is net soos die, een klein vierkie. En kyk net hoe dit jou hele leven gaan opwakker. Dit jou gaan inspireer. Dit jou een ander perspektief gaan sien oor, gee oor die leven. Jou gaan motiveer om in die ochende uit te staan. En dat elke klein dingetje wat verkeerd gaan nie die einde van die wereld is nie. Gaan kyk of het jou hele leven verander, want jou tong het mag. Hannes het al baie gepraat oor jou woorde wat mag het in jou leven. Die woorde wat jy gebruik gaan ook een verskil maak in jou kinders leven, want hulle gaan hoor hoe jy dit sê. En dan gaan jy en jy sê al die positieve dinge en jy praat het uit en het is so veel makkelijker om negatieve goed te sê. Ons weet het, het is makkelijk om negatief te wees. Dit glei so uit, jy, jy kom het nie eers achter nie, dan kom uit jou mond uit, en dan denk jy, oh, dan denk jy nie eers meer, jy moes nie dit gesê het nie, want het is so een natuurlijke ding wat gebeur in jou leven. 
Wat is jou kindersbeginwaar, hoe jy positief is, en, en die woorde wat jy uitspreek? Gaan hulle dit ook begin doen? Gaan hulle uitgaan, en ook positieve, oh, ek het een fout gemaakt, maar ja, kyk wat sy wonderlijke les het ek hier uitgeleer. Ons het nodig om het te doen, want wanneer jy bezig is om positief te praat, dan hoor jy jouself. En jy weet wat gebeur met jou sintuie, alles wat jy inneem, dit denk jy oor, dit begin jy leef. Jy gaan begin leef, voluit, as jy begin recht praat. Laaste jyn is, doen dit. Sal, gaan en doen hierdie dinge. En dan gaan dit een verskil maak. En as jy sikkel om het te doen, dan is ek seker, ek weet my sissy sal my baie vinnig herinner as ek iets verkeerd doen. En uh, dalk is al iemand wat jy vertrouw, ons is nie een eiland nie. Ons is een gemeenskap en ons is hier om mekaar te help en mekaar op te bou en mekaar te motiveer in die lewe. En dalk het ons net iemand nodig wat ons herinner aan hierdie goedkies, wanneer ons verkeerd praat of negatief is. Dalk het jy iemand wat jy sponsor kan wees vir so, so ietsies. En net seker maak dat jy op die rechte plek is en dat jy recht praat. Jy herinner. Hoe kom het ons nodig om dit te doen? Jy gaan voluit begin lewe. Jy gaan met die lewe gebeur. Jy gaan nie een victim wees met jou realiteit in nie. Jy gaan uitgaan en jy gaan, vir jou, real, jy gaan jou realiteit te heers, in plaas van dat dit jou heers. Jy gaan uitgaan en um, jy gaan besef dat die lewe gaan nie oor jou nie. Iemand het al een keer vir my gesê en dis iemand wat een ware vriend is, iemand wat ek nog steeds vriende mee is, mag die kom oor jou self. Harde woorde. Maar dalk het ons nodig om het te hoor. Kom oor jouself. Kom oor hierdie dinge wat die heel tyd bezig is om jou focus weg te vat van Jesus af. Ons het nodig om het vir mekaar te sê. Jou verhoudings gaan begin groei, want jy gaan nie een transformer wees nie. Jy wist skielik gaan jy plek hee vir mense om in te kom, want jy gaan vrede en joy beleef in jou leven. Het gaan nie net toe wees en weggepak en veilig wees, maar eindelijk dan leef jy nie. So hier is my vraag vandag vir julle. Is leef jy voluit? En hier is die groter vraag, is wil jy voluit lewe? Wil jy? Want is die kese weg? Jy kan voluit lewe vandag en nou, as jy in geloof lewe. Jy kan op water loop. Ons kan op water loop, ek en jy, as ons besluit om in geloof te lewe. En het begin net by iets kleins, soos om neer te gaan skryf, wat jy wil wees, wie jy wil wees. En hou aan om te kyk na Jesus. Kom ons bid sal. Dankie Heere vir die liefde en genade Heere. Dankie dat ons hier so kan sit en kan leer oor hoe amazing jy is, Heere. Dat jy saam met ons in die storms loop van die lewe. Dat ons nie alleen hoef te wees en dan wat, wanneer ook al ons oorweldig raak, wanneer ook al ons in survival mode gaan, Heere, dat ons net hoef te uit te roep en te sê, Heere, help my. En dat jy jy hand sal uitsteek onmiddellik. Nie om te wacht nie, maar dat jy jy hand sal uitsteek en vir ons een ander lewe sal wees. Heere, help ons om in geloof te lewe en die hoop van dinge wat ons dalk nog nie eers kan sien nie. Dit voel dalk belachelik om al hierdie goeders neer te gaan skryf en te dink, ons lewe gaan nooit so like nie, ons gaan nooit daarby uitkom nie, maar help ons om het te doen anyways. Help ons om steeds dit te gaan neerskryf en daar na toe te werk, Heere. Help ons om het recht te kry. En sit vir ons mens in ons levens wat ons sal inspireer. Help ons om recht te praat, en te gaan en positief te wees. Help ons om te vergeet om negatief te wees, Heere. Help ons om ons tong te beheer. Dankie vir die liefde en genade. Gaan asjeblieft met elke persoon nie buiten, dat hulle licht sal wees vir die koninkryk. Ons bid het in die wonderlijke naam. Amen.